ഡൽഹി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് ബി ജെ പി മുൻ നേതാവും ഉത്തർപ്രദേശിലെ എം എൽ എയുമായ കുൽദീപ് സെൻഗാർ പ്രതിയായ പീഡനക്കേസ് ഉന്നാവ് കേസിൽ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ഡൽഹി പ്രത്യേക വിചാരണ കോടതിയാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉന്നാവ് കേസിൽ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗാർ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഈ മണിക്കൂറിലെ പുറത്തുവരുമ്പോൾ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സെൻഗർ പ്രതിയായ ഉന്നാവ് ബലാത്സംഗ കേസിലെ വിധി ഇന്ന് വരാനിരിക്കെ എല്ലാവരും ഏവരും ഉറ്റുനോക്കിയ ഒരു വിധിയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് സെൻഗർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് കുൽദീപ് സെൻഗറിനെതിരായ കേസിൽ പറയുന്നത് കേസിൽ പതിമൂന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികളെയും ഒൻപത് പ്രതിഭാഗം സാക്ഷികളെയും വിസ്തരിച്ച ശേഷമാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ ഉന്നാവ് കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിൽ സാക്ഷിമൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ടിന് തന്നെ പൂർത്തിയായിരുന്നു എന്തായാലും ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ കുറ്റക്കാരൻ എന്ന കേസിൽ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി അബ്ദുൾ റഷീദ് ചേരുന്നു റഷീദ് വിശദാംശങ്ങൾ മുൻ ബി ജെ പി നേതാവും എം എൽ എയുമായ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗറിനെ രാജ്യത്തെ ഉന്ന രാജ്യത്ത് നടക്കിയ ഉന്നാവ് കേസിൽ കുറ്റവാളിയാണെന്ന കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്നുള്ളത് അല്പസമയത്തിനകം ഡൽഹിയിലെ തീസ്കസാരി കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കും ഈ കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളി ശശി സിംഗ് ശശി സിംഗിനെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു എന്നാൽ എം എൽ എ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായി തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞതായി കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗറിനുള്ള ശിക്ഷ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കും റഷീദ എപ്പോഴായിരുന്നു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കിയ ഒരു വിധിയായിരുന്നു ഉന്നാവ് കേസ് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടി അനുഭവിച്ചു അതുമായുള്ള വിചാരണ ദിവസവും നടന്നു വരികയായിരുന്നു കോടതി നടപടികൾ എപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചത് അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രുതി ശ്രുതി പഴയപോലെ തന്നെ രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കിയ ഒരു കേസായിരുന്നു ഉന്നാവിലേത് ഒട്ടേറെ ദുരൂഹതകൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ബി ജെ പി എം എൽ എ നാലു തവണ ബി ജെ പിയുടെ എം എൽ എ ആയ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ തന്നെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയുമായി സമീപിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ പോലീസ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഈ കേസിൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വീടിനു മുൻപിൽ യുവതി ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയതോടു കൂടിയാണ് അല്പമെങ്കിലും പോലീസും നിയമ സംവിധാനങ്ങളും ഉണർന്നത് പിന്നീട് നടന്ന ഒട്ടേറെ ദുരൂഹമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഈ കേസ് രാജ്യത്തിന് തന്നെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു പരാതി നൽകിയതിന്റെ പ്രതികാര നടപടിയായി ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും അദ്ദേഹം കസ്റ്റഡിയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവന് നേരെയും അപായശ്രമമുണ്ടായി പെൺകുട്ടിയും ബന്ധുക്കളും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിലേക്ക് ട്രക്കിടിച്ചു കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമമുണ്ടായി ഇതിനെല്ലാം ഒടുവിൽ നീതി തേടി പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം സുപ്രീം കോടതിക്ക് കത്തയച്ചു ആ കത്തിലാണ് അല്പമെങ്കിലും നീതിപൂർവകമായ വിചാരണ ഉറപ്പായത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഈ കേസ് ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ ഉന്നാവിൽ നിന്നും ഡൽഹി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം ഇപ്പോഴും ഡൽഹിയിൽ തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സി ആർ പി എഫിന്റെ സുരക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഈ കുടുംബം കഴിയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന ഒരു സ്ത്രീ പീഡന കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യ പ്രതിക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നാലു തവണ ബി ജെ പിയുടെ എം എൽ എന്ന റഷീദ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പെൺകുട്ടി ഈ പീഡനം നടന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവ സമയത്ത് പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല പെൺ പരാതിക്കാരിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല എന്നതും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൽകാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അത് തന്നെയല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്ന പ്രധാന കുറ്റങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ബലാത്സംഗം അതോടൊപ്പം ഈ അശ്വതി ഇപ്പോൾ
പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്ന ശശി സിംഗിനെ എന്നാൽ കോടതി തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഇപ്പോൾ വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മുഖ്യ പ്രതിക്ക് ഈ പോക്സോ പ്രകാരം പോക്സോ വകുപ്പ് കൂടി ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതാൽ ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ തീസ് ഹസാരി കോടതിയാണ് ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇതിന്റെ ശിക്ഷ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അശ്വതി റഷീദ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനു ശേഷവും ഈ ഒരു പീഡന സംഭവം പുറത്തു വന്നതിനു ശേഷവും മുന്നാവിൽ നിരവധി ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ഇതുമായി സമാനമായ കേസുകൾ നിരവധി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിൽ ഒരു വിധി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അത് മാതൃകാപരമായിരിക്കണം എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ശ്രദ്ധേയമല്ലേ തീർച്ചയായും അശ്വതി ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ ഉന്നാവിൽ ഇതിനു ശേഷവും ആവർത്തിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ന് തന്നെ അതീവ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം ഉന്നാവിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ജില്ലാ മേധാവിയുടെ മുൻപാകെ ഒരു സ്ത്രീ ഇന്ന് തീ കൊളുത്തിയ ദാരുണ സംഭവം ഇന്ന് ഉന്നാവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബലാത്സംഗ കേസിൽ പരാതി നൽകി രണ്ടു മാസമായിട്ടും പോലീസ് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല ഇതിൽ മനം തൊന്നാണ് ആ യുവതി ഇന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് മുൻപാകെ തീ കൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ യുവതിയെ ഇപ്പോൾ ഗുരുതര നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഉന്നാവ് കേസിന്റെ വിധി വരുമ്പോൾ അതേ ദിവസം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു നീതി ലഭിക്കാതെ തീ കൊളുത്തി ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുന്നു അതീവ ഗുരുതര നിലയിൽ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഉന്നാവ് പോലീസ് അറിയിക്കുന്നു അത്തരം ഒരു ദാരുണമായ സംഭവം കൂടി ഇന്നേ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഡൽഹി തീസ് കസാരി കോടതി ഇപ്പോൾ ഉന്നാവ് കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയും ബി ജെ പിയുടെ നാല് തവണ എം എൽ എയുമായിരുന്ന കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ ഉന്നാവ് കേസിൽ കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അല്പസമയത്തിലെ മറ്റ് പ്രതികളെ കുറിച്ച് കൂടി നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് എത്ര പ്രതികളാണ് ഈ കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാളെ ഇന്ന് വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റ് പ്രതികളുടെ കാര്യം കൂടി അശ്വതി ഉന്നാവ് കേസ് സി ബി ഐ എന്നാണ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഇതിൽ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത കേസുകൾ സി ബി ഐയുടെ പരിഗണനയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്കെതിരായ പീഡന കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റ് കേസുകൾ സി ബി ഐയുടെ അന്വേഷണവും വിചാരണ നടപടികളും തുടരുകയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായ ശേഷം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരു കേസ് പോലീസ് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന ആരോപണമാണ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് പെൺകുട്ടിയെയും ഉറ്റ ബന്ധുക്കളെയും ട്രക്കിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹതയാണ് അതും സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ സംഭവത്തിന്റെ മറ്റു ദുരൂഹതകളും വിവിധ കേസുകളിലായി സി അന്വേഷിക്കുന്നു ഇതിൽ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പെൺകുട്ടിയെ കെണിയിൽപ്പെടുത്തി എം ും കൂട്ടാളിയും ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന കേസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റ് കേസുകളുടെ വിചാരണ നടപടികൾ തുടരുകയാണ് ഈ കേസിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊന്ന് ബി ജെ പി എം എൽ എ ബി ജെ പിയുടെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ എം എൽ എയുടെ കൂട്ടാളിയായ ശശി സിംഗ് എന്നയാൾ ശശി സിംഗ് എന്നയാൾക്കെതിരായ ഒരു കുറ്റവും തെളിയിക്കാനായില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഡൽഹി കോടതി ശശി സിംഗിനെ ഇപ്പോൾ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗറിനെതിരായ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും സംശയ ലേശമന്യേ കോടതിക്ക് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു ശിക്ഷ വ്യാഴാഴ്ച വിധിക്കും നാം നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ട് അല്പസമയത്തിനുള്ള ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കോടതി പറയുന്നത് ശിക്ഷ എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച വിധിക്കുമെന്നാണ് എന്തായാലും മുഖ്യ പ്രതിയായ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ കേസിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയായ ശശി സിംഗിനെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഉന്നാവ് കേസിൽ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു കുൽദീപ് സെൻഗറിനെതിരെയുള്ള ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് എം എൽ എ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ള ഒരു പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടു തെളിവ് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് ആ പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ റഷീദ് തുടരുകയാണ് റഷീദ് കേസിലിരയായ പെൺകുട്ടിയെയും ബന്ധുക്കളെയും അഭിഭാഷകനെയും ഒക്കെ തുടർന്നും ആക്രമിക്കാനുള്ള
തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വസതിക്ക് മുൻപിൽ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുകയും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ പരാതി പിൻവലിക്കണമെന്ന നിരന്തര സമ്മർദ്ദമാണ് പിന്നീട് ഇരയ്ക്കുമേൽ ഉണ്ടായത് ഇത്ര പ്രബലനായ എം എൽ എക്ക് നേരെ പരാതിയുമായി പോകുന്നതിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണി ഉണ്ടായി ഈ ഭീഷണികളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ പെൺകുട്ടി പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇതിനുള്ള പ്രതികാര നടപടി എന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യാജ കേസിൽ കുടുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ക്രൂര മർദ്ദനമേറ്റാണ് ഇദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന ആരോപണം ഇപ്പോൾ സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല പിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും പെൺകുട്ടി പരാതിയുമായി നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി ഇതിനെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിലേക്ക് ട്രക്കിടിച്ച് കയറ്റി ഉണ്ടായ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീടാണ് ഇതിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചു പെൺകുട്ടി അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം ഒന്നാകെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നീതി തേടി സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് കത്തയക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കത്തും കുറച്ച് ദിവസം ആഴ്ചകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ കിടന്നു ഒടുവിൽ രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ള മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടിയാണ് സുപ്രീംകോടതി ഈ സംഭവത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സംഭവത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടുകയും ഉന്നാവ് കേസ് പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുകയുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം തുടർന്ന് സത്വര നടപടികൾക്ക് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി പെൺകുട്ടിയെ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ അടിയന്തിരമായി ഡൽഹി ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുത്തി പെൺകുട്ടിയുടെ എല്ലാ തുടർ ചികിത്സകളും ഡൽഹിയിൽ ഉറപ്പാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം എത്തിച്ചിട്ടാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ കേസിന്റെ നാൾവഴികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു കേസാണ് ഇതിന്റെ വിചാരണയിലേക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായി എത്തുമ്പോൾ വിചാരണ കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായി നടന്നു എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്താമോ കാരണം രാജ്യത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങൾ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ ഏറി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കണം എന്ന നടക്കമുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഈ കേസിനെ ഏത് രീതിയിൽ വിലയിരുത്തണം അശ്വതി മറ്റ് രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീ പീഡന പരാതികളിലും എന്നതുപോലെ നിയമ നടപടികൾ ഈ കേസിൽ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ കേസ് വന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ സത്വര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായ ശേഷം മാത്രമാണ് കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലായത് സുപ്രീംകോടതി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഈ കേസിന്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയാകണമെന്ന് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സി ബി ഐക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഡൽഹി തീസ് ഹസാർ കോടതിയിലേക്ക് ഈ കേസ് ലക്നൌ കോടതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കേസ് ഡൽഹി തീസ് ഹസാർ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതായത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ചുരുങ്ങി ഓഗസ്റ്റ് മധ്യത്തോടു കൂടി സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ നാല് അഞ്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അതുവരെ ഇതിന്റെ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീ പീഡന കേസുകളും പോലെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതോടെ ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇതിന്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയാവുകയും ഇപ്പോൾ മുഖ്യ പ്രതി കുറ്റക്കാരനെന്ന കോടതി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ മുഖ്യ പ്രതിക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ നൽകണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റന്നാൾ ബുധനാഴ്ച കോടതിയിൽ വാദം നടക്കും ശിക്ഷ എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കും മറ്റ് നാല് കേസുകളിലെ വിചാരണ തുടരുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൂടി വന്ന ശേഷമായിരിക്കുമോ ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് റഷീദ് അശ്വതി ഒരിക്കലുമല്ല അത് മറ്റ് പ്രത്യേക കേസുകളാണ് പ്രത്യേക കുറ്റപത്രങ്ങൾ ആ കേസുകളിലുണ്ട് കസ്റ്റഡിയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി എന്നൊരു കേസാണ് ആ കേസും ഇതും തമ്മിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും കോടതി നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ആ കേസിന്റെ വിധി വരുന്നവരെ ഈ വിധി തടഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പ്രത്യേകമായി തന്നെ നടക്കുന്നു ഒപ്പം പെൺകുട്ടിയുടെ കാറപകടവും സി ബി ഐ പ്രത്യേകമായി അന്വേഷിക്കുന്നു ആ കാറപകടം അടക്കമുള്ളതിൽ ഇനിയും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കേസിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ ബാധിക്കില്ല ഇതിന്റെ ശിക്ഷാവിധി വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ മുഖ്യ പ്രതി എന്ന് കണ്ടെത്തിയ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ നാല് തവണ ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നയാൾ ബി
പീഡനമടക്കം ഈ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗാറിനെ സെൻഗാറിനും കൂട്ടാളികൾക്കും എതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കേസിന്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകിയതിന് അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സി ബി ഐ ഈ വിധിയിൽ കോടതി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറ്റക്കാരൻ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ വിധിയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകിയതിന് ഇരയ്ക്ക് അർഹമായ നീതി ലഭിക്കാൻ വൈകിയതിന് കോടതി സി ബി ഐയെ വിമർശിക്കുക കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് കാരണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലിൽ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ വിചാരണ നടപടിക്രമങ്ങളും കുറ്റപത്രം സമർപ്പണവും അടക്കമുണ്ടായത് അപ്പൊ അത്തരമൊരു വിചാരണ അത്തരമൊരു വൈകൽ ഈ കേസിന്റെ വിചാരണയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേക കോടതി ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വിധിന്യായത്തിൽ അക്കാര്യം കൂടി നാം പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗറിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബലാത്സംഗം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഗൂഢാലോചന എന്നിവയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോക്സോയിലെ സുപ്രധാന വകുപ്പുകളും ഈ കേസിൽ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗറിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗറിന്റെ മുഖ്യ കൂട്ടാളിയായ ശശി സിംഗ് ഈ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നിരുന്നു എന്നായിരുന്നു സി ബി ഐയുടെ കുറ്റപത്രം എന്നാൽ ആ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല ശശി സിംഗിനെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് തീസ് ഖസാരി കോടതി ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശശി സിംഗിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ സി ബി ഐ അപ്പീൽ നൽകുമോ എന്ന കാര്യവും ഇനി അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതേ അതായത് കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗറാണ് മുഖ്യപ്രതിയെങ്കിലും അതിനുവേണ്ട എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തതും പെൺകുട്ടിയെ വലയിലാക്കിയതും ഈ ശശി സിംഗ് ആണെന്ന് സി ബി ഐയുടെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിധിക്കെതിരെ ശശി സിംഗിനെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ സി ബി ഐ അപ്പീൽ പോകുമോ എന്ന കാര്യം കൂടി ഇനി അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇത് പ്രതിഭാഗവും ഇതിൽ അപ്പീൽ പോകുമെന്നത് വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗറിന്റെ അപ്പീൽ കാര്യങ്ങളും അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും കുറ്റം ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം റഷീദ് ഇപ്പോൾ ബിന്ദു കൃഷ്ണ നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ശ്രീമതി ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഉന്നാവ് കേസിൽ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ കുറ്റക്കാരൻ എന്ന വിധി വന്നിരിക്കുന്നു താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ആ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇത്തരങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ ആക്രമിക്കുന്ന അധികാരികൾ അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ രാജ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കോടതിയുടെ ഈ കണ്ടെത്തൽ കൂടുതൽ അപ്പീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലൂടെ റദ്ദാക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈ സമയത്ത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യമാകവാനും പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും നില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും നിലവിളി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെതിരായി ശക്തമായ നടപടി പോലും എടുക്കാൻ കഴിയാതെ സർക്കാരികളും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിയിൽ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഉയർന്ന് നിയമം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു വിധിയായ ഈ അവസരത്തിൽ ഇതിനെ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ശിക്ഷ വിധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കാനുള്ളൂ എങ്കിലും ഒരുപാട് വേദനകൾക്കിടയിൽ ഒരു ആശ്വാസം എന്ന പോലെ സിംഗാർ കുറ്റക്കാരനാണെന്നുള്ള വിധിയെ കാണുകയും അത് നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് നടപ്പാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇനിയും ഈ നിയമത്തെയൊക്കെ അട്ടിവരയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പീലുകളിലൂടെയും അല്ലാതെ ശ്രീമതി ബിന്ദുകൃഷ്ണ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിധി പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിചാരണ നീണ്ടുപോയി എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം കേസുകളിൽ വിചാരണ നീണ്ടുപോകരുത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും കോടതി ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ വിചാരണ നീണ്ടുപോയി എന്ന വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും വിചാരണ നീണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം കൃത്യമായ കോടതി കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ പോലീസ് നടത്തി കൊടുക്കാത്തത് തന്നെയാണ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചാർജ് കൊടുക്കുന്നതും അതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നടക്കാതെയും അത് വേണ്ടുന്ന നിയമ നടപടികൾ നടത്താതെയും പോകുമ്പോൾ കോടതികൾക്ക് ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉടലെടുക്കുന്നു ഈ കേസിൽ ആ പ്രതിയെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രയോ സമയമെടുത്ത് ആ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിയായ പെൺകുട്ടി യുവതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതും അതിന്റെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കൊല ചെയ്യുന്നതും അടക്കം നിരവധിയായ ദുരന്
ഇതൊരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് കോടതി വിധി കാരണം ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കേസുകൾ ഉൾപ്പെട്ടാൽ ഈ കോടതി വിധി വരുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും അവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് കാണാറ് ഇത് രാജ്യം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ഇത് ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെ അതായത് ഇവർക്കെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ജനങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ തന്നെ ഇത്തരം കേസിൽ പ്രതിയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ കോടതി വിധി ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുമ്പോഴേ വാർത്ത ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വിധിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ നാട്ടിലെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മൊത്തം സമൂഹത്തിന് നീതി കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ കോടതി വിധി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അത് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റവാളികൾക്കുള്ള ഒരു താക്കീതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറാണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത് ശ്രീമതി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറാണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത് ഉന്നാവ് കേസിൽ ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സെൻഗർ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു കുറ്റക്കാരനെന്ന് വിധിച്ചത് പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി ധർമ്മേഷ് ശർമ്മ ആണ് ഈ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് ഉന്നാവ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത് സി ബി ഐ സി ബി ഐ ആണ് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ആണുള്ളത് അവർ ഇപ്പോൾ സി ആർ പി എഫിന്റെ സുരക്ഷയിലാണ് ഉള്ളത് അബ്ദുൾ റഷീദിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ റഷീദ് പലവട്ടം പിന്നീടും പെൺകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ പിന്നീടുള്ള സുരക്ഷ അത് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു ഏർപ്പെടുത്തിയത് അശ്വതി അത് ശരിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവന് തന്നെ വലിയ ഭീഷണികൾ ഉയർന്നിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് ഒടുവിൽ പെൺകുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും സി ആർ പി എഫിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാകുന്നത് പെൺകുട്ടി വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി ഈ കേസിൽ കോടതി രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ കേസിലുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വിധിയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി ചീഫ് കസാരി കോടതിയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് സെഷൻസ് ജഡ്ജ് ധർമ്മേഷ് ശർമ്മയാണ് ഈ കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംഭവ സമയത്ത് താൻ ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന മുഖ്യപ്രതി കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗറിന്റെ വാദം കോടതി തള്ളുന്നു മൊബൈൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ആ സമയത്തെ മൊബൈലിന്റെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ചും ഈ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ മുഖ്യപ്രതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി അതൊരു സുപ്രധാന തെളിവായി ഈ കേസിൽ കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ വൈകിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചത് എന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചിരുന്നു ആ വാദവും കോടതി തള്ളി ഇത്തരം പരാതികളിൽ ഉടനടി ഇര പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിക്കണമെന്ന് ചടിക്കാനാവില്ല എന്ന് ഈ വിധിന്യായത്തിൽ കോടതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം കാലതാമസം പരാതി സമർപ്പിക്കാൻ അല്പം കാലതാമസം ഉണ്ടായി എന്നത് പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമാകുന്നില്ല എന്നും ഈ വിധിന്യായത്തിൽ കോടതി പറയുന്നു അത് അശ്വതി മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കേസിന്റെ വിചാരണാ നടപടികൾ ഒന്നടങ്കം അതീവ രഹസ്യമായാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടന്നത് അതായത് ഇരയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇൻ ക്യാമറ വിചാരണ രഹസ്യ വിചാരണയാണ് ഈ കേസിൽ ഉടനീളം നടന്നത് ആ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിലേറെ നീണ്ട ആ വിചാരണയ്ക്കൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യപ്രതിക്ക് കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് സംശയലേശമന്യെ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനൊന്നിനും ഇരുപതിനും ഇടയിൽ എം എൽ എ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ഇപ്പോഴും എം എൽ എ ആയി തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് എന്നായിരുന്നു പരാതി അന്ന് പെൺകുട്ടിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പ്രായം അപ്പൊ ഈ പീഡനം നടക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല എന്ന വാദവും സംശയലേശമന്യെ തെളിഞ്ഞതായി കോടതി ഈ വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു അശ്വതി ശരി രാജ്യം മുറ്റുനോക്കിയ ഉന്നാവ് കേസിൽ വിധി വന്നിരിക്കുന്നു കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അബ്ദുൾ റഷീദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട